果然。王太医，你看这是什么？是新鲜的麻黄根。没错，正是麻黄草之根。这种草药有发汗解表之效，是医者常用之药。我在后院照料萱草的时候，就发现墙角长了不少。但这种草药还有另外一种功效，凡服用者。就会心跳加速如擂鼓，所以军中的将士受伤之后便会慎用此药。王太医，不知魏某说的可对？魏大人所言极是。寇女夫，如果我没有记错的话，这位林姑娘的母亲便是出自于名医世家张氏。既然家学渊源，又何故在知道自己体弱的情况下，随身携带新鲜的麻黄草根？好啊，你们这是故意下套让我钻啊！这不是我的，我也不知道这些东西从哪儿来的。那为何你的手指缝中会有泥污？为何身上会有麻黄草的气味？现在后院的墙角应该还有被你挖出的麻黄草，只要和你手中的麻黄根对照一下，马上就会真相大白。小小年纪就如此有心机，真不愧是寇女夫的好徒弟。魏婴，不许你血口喷人！你说我们血口喷人？我这就去后院找麻黄草去。既然要面见太后，这些证据自然是越多越好。等等，别走！班女夫，请留步。怎么，心虚了？幸而为了偷懒不想跑步，撒了这么一个弥天大谎，还不赶快给班女夫赔个不是！班女夫，是我错了，还请你大人有大量，原谅我这一回吧。不错，班妹妹，阿三年纪还小，这一次你就暂且原谅他吧。我不会原谅他的。我可以原谅刘燕，原谅阿慧，但我绝对不会原谅一个明明想陷害我，还想用谎言来掩盖的学生。阿岑，你敢摸着良心说，你当真是因为偷懒不想跑步，才吃下那些麻黄根的吗？我，我的学生，小杰可以变通，大杰绝对不可以有亏。阿岑，我可以给你一个机会，如果你肯老老实实的向我承认错误，这件事。包括你在内的所有人，我可以既往不咎。但是，如果你还想继续用谎言掩盖下去，我也不介意把这事闹到太后娘娘那儿去。北乡公主的前车之鉴，想必你也是很清楚的。班女夫，其实我……你只有一次机会，我数五声：五、四、三、二。班女夫，是我错了。我不应该因为甲乙两班并班的事情迁怒于你，更不应该用麻黄草来陷害你。不过，这件事情从头到尾都是我一个人的主意，和他人无关。你要惩罚，就惩罚我一个人吧。好，够爽快，你起来吧。这件事到此为止，你出去吧。我出去。没有别的事了吗？这种事你还会做第二次吗？嗯，那不就结了吗？你们再怎么机灵调皮，不过也是些没长大的学生。就算犯了错误，只要肯真心改过，我们这些做大人的，难道还会和你们一般见识吗？好了，此事到此为止，我既往不咎。那你待会儿还去收完工拜见太后娘娘吗？不会，都说了，徒步教，师之过。你犯了错误，太后娘娘多少也会怪罪我这个女妇没有教好你。那我还跑去找骂做什么？不过丑话说在前头啊，下次要敢再偷懒，我可绝不轻饶，至少也得罚你去收拾鸡窝、站马步。嗯嗯。好了好了，你放心吧
，这儿没有人会泄露你的秘密。你说对不对啊，寇女夫？不错，阿岑，还不赶快拜谢班女夫？多谢班女夫，你出去吧。班女夫，干嘛这么看着我呀、啊？我敢对天发誓，今天临岑这件事情，我之前确实毫不知情。猛然间听到学生得了疾病，我能不关心吗？倒是你，我还是要提醒你为好，以后你还是要小心为上。如果今天临岑确实犯了病，试问，你又要如何交代呢？嗯。寇女妇果然老成持重，多谢你提醒了。不过今日之事，想必你自己也心里有数。以后有什么不高兴的，冲着我来就是了，何必让学生们胡乱吃药呢？姐夫，师姐，咱们走。你们先回去，我还有话想对寇女夫说。寇女夫，魏少夫，你有什么事？前些日子我叫你稍安勿躁，不要为难阿叔，你是不是已经忘了？魏少夫，你听我解释。不知经过提醒之后，寇女夫的记性会不会好一点？哎呀，太好了，又逃过了一劫。幸亏有你，要不是你及时赶来，又闻出了麻黄的味道，我这个新出炉的女妇恐怕又要保不住了。哎，你刚才一个人去跟寇兰芝说什么了？也没有说什么。你说嘛，说嘛。我就是让他别随便欺负我魏婴的女人。阿叔，我是个别扭性子，有些话我不会说，但是我一定会对你好的。姐夫，有些话其实你不说我也明白。还叫我姐夫？老霍才是你未来的姐夫，要不然以后你把我们俩分不清了怎么办？<笑>太阳打西边出来了吗？怎么你还会讲笑话了？<笑>那我，那我私底下教你什么好啊？老魏，嗯，不行，这是霍恒教你的。要么，魏婴，但是一点都不亲切。好了，别晃了，倘若叫学生们看见多不好。哎呀，他们早下课了，这连个鬼影子都没有。要么叫阿英，好像太女人了。嗯，要么平常的时候叫我魏婴就好。我们两个人的时候，不如叫我魏郎。魏郎？嗯。魏郎，魏郎，魏郎，魏郎，魏郎。好了，听见了。<笑>有人脸红了。有人调戏我，我这叫来而不往非礼也。这才叫调戏呢！你，你欺负人！欺负你怎么了？以后别跟我发傻。知道没有，阿叔，给我一段时间，我一定会真心对你好的。嗯
只要你喜欢，我什么都能变出来。后郎真好，喜欢哪一个？嗯、呃，我喜欢。好了，不用挑了，都送给你。<笑>谢谢后郎。君君，怎么会有那么多人表白？<笑>真漂亮。<笑>哎，时辰不早了，你还是先回去吧，我还有公务呢。啊，过了。哎，走吧，走吧。啊，过了。好了，走吧，回去吧。明天见啊。明天再来啊。嗯。什么了？嗯，你辛苦了。脚踏两只船，这个混蛋！我不能让他败坏了霍家的名声，怎么办？怎么办？皇上真是越来越胡闹。到底不是自己亲生的，不管哀家怎么对他谆谆善诱，他都不会听啊。皇上不是还小吗？还小，都十四岁了我将救驾来迟，还请太后恕罪。太后，太后，霍恒，臣不是霍恒，臣是中郎将霍桓。怎么可能？你明明是霍恒啊！回太后话，臣跟霍恒是孪生兄弟。对呀、啊，上次打马球也是他。简直就像一个人一样。你快起来吧，谢太后。来人，把马带走。喂。太后，您还好吧？没有伤到哪里吧？没事。霍将军，在。你掌管宫中宿卫，难道就是这么办事的吗？是臣失职。臣罪该万死，我人罪有什么用？那马是从哪跑出来的？是不是有人设了阴谋诡计，想要谋害太后？太后，臣敢以身家性命担保，此次事件绝无阴谋，是臣的手下一不小心把马给惊着了。臣有失职之罪，但绝无谋逆之心，请太后明察。既然是手下人不小心，那就算了吧。啊，谢太后隆恩。太后。这么大的事儿怎么能算了呢？那要不然怎么办？闹到天翻地覆才肯罢休吗？既然他刚刚救了哀家，就功过相抵吧。不过霍青，哀家希望你以后能够恪尽职守，不要再闹出今天这种乱子了。臣一定不负太后众望。太后，咱们还是赶快回宫吧。恭送太后。
太后看我的眼神，怎么是这样的？难道……哎呀，不要想了，这可是杀头之罪啊！哼，这，这，哼。兰芝参见太后娘娘，免礼。太后奉体无恙吧？并无大碍。还好今天没有朝会，要不然这匹风马不知道得撞倒多少人呢。太后，请恕兰芝多言。今天这件事，多少跟姚女妇脱不了干系。她不通世事，班女妇又资历尚浅，若是兰芝成婚之后，还能留在内学堂。你想在婚后留在内学堂，也不是不行啊。不过，这还得先问问大哥的意思吧。毕竟，以后要是做了大将军府夫人，这府里的家务啊，也不得清闲呢。你们几个上那边看看。喂。你朝三暮四，脚踏两只船，现在被我们发现了，你还有什么话可说？我我我没有。霍郎，枉我对你一片痴心，原来你是这样的人。不打你，就无法弥补我心灵的创伤。姐妹们，给我走！哎你要再敢来内学堂勾搭女生，我饶不了你！走！有没有说的那么严重啊？我也是有感情的，我也付出了很多，好不好？大大大，大不了我以后不去内学堂，我不不不,不招惹他们了。靠女人升迁恐怕是不行了，不过太后好像对我有好感。倘若看了我这篇治国之策，必然会对我刮目相看。到时候，这位公公。太后有没有召见我呀？没有，不可能啊！我奏章里的见解正是太后困惑的，看完不可能不召见我呀。哟，这不是小霍将军吗？驸马也好，末将还有事儿，先行告退了。哎，别别别别别别别，别那么着急走。啊啊！怎么见着我就跑呢？<笑>上次的事情我还没好好的感谢你呢。哦，驸马爷，在说什么呀？是不是有什么误会啊？末将真的有事儿，先行告退了。哼，臣启太后，军中供给之事向来迟缓，如若长此以往，我的折子怎么在你这儿？官大一级压死人，这个道理是人都懂，你不懂啊？你不是人啊！我告诉你，如果像你这样一个小人物也能上达天听的话，那叫我们这些朝中的正直大臣以后还有饭吃吗？啊！还给我！你这这拿着。喂，我告诉你啊，没用的，就算我让你把这奏折抢回去了。或者你再重新写一份
，那下场都是一模一样的，一样还会到我手里来。我警告你，当我压着你的时候呢，你最好乖乖的，特别顺服的让我压着你，不要心怀抗拒。你要敢抗拒，我就使劲压，使劲压，直到压死你为止。明白了吗？明白。哎，来啊，这份奏折写坏了，写的全都不对，你拿去烧了吧。喂，多余的话呢，我就不多讲了。下次你要还敢犯贱，那事情可就没有今天这样简单了。啊，小霍将军。呜！为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？没用的，就算你把他打断了，也不会有什么改变。参见太后。霍恒，你怎么会在这儿？臣是中郎将霍桓。是不是醉了呀？怎么都没人跟着你？要不要微臣送您回宫啊？你知不知道？你知不知道？算了，你怎么会知道？你什么都不知道。哀家的痛，只有哀家一个人知道，因为哀家是太后。好冠冕堂皇的理由，哀家心里的痛苦，谁又会知道？谁会明白？哀家也是一个女人，哀家也会有害怕的时候，哀家也希望会有人在身边陪哀家。有微臣在。霍将军，你忠心吗？喂，那你会跟他们一样，对哀家忠心吗？今日之事，不许和任何人提起，否则的话，杀无赦。喂，这太后垂帘上朝，是整个大汉最厉害的人物，而他年轻守寡，身贵寂寞，又是需要安慰的时候。倘若我，哼，真贱啊真贱，走着瞧，看我们俩
，谁能笑到最后？邓郎，内学堂的事花不了多少时间，所以不妥。成亲以后，你就老老实实的在府中主持钟馗，其余的事儿什么都别管。邓郎，你就让我留下来吧。内学堂的事情真的离不开我，算我求你了。我看内学堂没什么事情离开你也是做不了的。当初太后为了让你退职，才让班叔进宫当女副的。如今班叔复职了，你还待在内学堂干嘛？我看班叔把那帮学生管得挺好的，那帮学生也没有离开你就要快死的样子。你你这么说是什么意思啊？难道是说我不如他了？你是京城第一贤女，谁敢说你不如他？兰芝。我劝你一句话，女人还是踏踏实实的少折腾点比较好。阿叔他并没有招惹，你要何苦在内学堂握着权柄不放，与他为难呢？什么叫握着权柄不放，与他为难啊？邓志，我才是你未过门的妻子，怎么你从来不为我着想？我让你在家相夫教子，还不是替你着想？可是，内学堂是我辛辛苦苦经营几年的事业，让我说放就放，我我确实心有不甘。我保证，以后一定不再针对班叔了。不行，因为我现在已经没法相信你的保证。柯兰芝，麻黄根那件事情，霍欢全都跟我说。今儿我就把话敞开了说，你以后最好离班叔、离内学堂远远的，要不然等我发起狠来，别说相敬如宾，就连你这个大将军夫人的名号，恐怕都保不住。你这话是什么意思？我的意思已经很明白了，想去太后娘娘那儿告状，请便。但是我看他最近也不怎么看重你。可是这件事真的跟我无关。全是阿岑一人所为啊！邓志，你不能这么无缘无故的就定了我的罪啊！阿岑不是你的得意弟子吗？如果你真那么无辜，你干嘛拦着阿叔不让他到御前去告状啊？这件事之前，我真的全部知情。是也好，不是也好，总之我把话放出，你自己好自为之吧。邓志，你不能这么偏心啊！他都和魏婴在一起了，你为什么就不能对我好一点呢？上次打马球的时候，你连看都没有看我一眼，这次又无缘无故的认定我的罪名，难道我天生就比他低贱，活该被你轻视，被你怀疑吗擦擦，别哭了。刚才我的话说重了，我不是那意思。你是我未过门的妻子，我怎么会不重视你？只是我拿班叔当亲妹妹，你既然与他不和，就不要待在内学堂了，离远点不是挺好？以后将军府大大小小的事儿，够你忙的。邓芝，你那么会哄女人，为什么就不能说一句“你忙累了，我会心疼的”？因为我不想骗你，兰芝。我跟你说句实话，这门婚事是太后定下的，婚姻者皆两性之好。如果你婚后不折腾不胡闹，我保证与你和睦相处，生儿育女，更让你享尽一世尊荣。就没有其他的了吗？我知道了，大将军，多有打扰，兰芝就此告辞。
这位怎么样？姑娘不要太过贪玩，要注意休息。哦，对。好，下一位。嗯、太医，这个呢？这位姑娘脉象强健，身体好得很呐、啊。姑娘，大将军也就是随口那么一说，您不必放在心上。男人嘛，都是善变的。而且您想一想，他以前不也挺喜欢那个女人的吗？现在还不就那样了？你都想得通的道理，我怎么会想不通呢？我只是不甘心。她又不是戏本里的女角儿，好，凭什么能够人见人爱？为什么次次都能够化险为夷？姑娘，人的运气这个东西呢，是一阵儿一阵儿的。让我说啊，姑娘离那个灾星远点儿，没准也是件好事儿。下一位，毕竟将来您才是正经的大将军夫人，她也不过就嫁个少妇，见了您还得行大礼呢。没错，再怎么样。我也是个活人证，班叔，你以为魏婴真的忘得了刘轩吗？下一位，阿岑的事儿啊，正好提醒了我，所以我就请了太医来，给学生们挨个检查，想着如果真的有体虚的，就让他们练缓点儿。结果你猜怎么着？个个的身子都比以前强健了，怎么样？多亏了我们班女副雄才伟业。那学堂的女生们才身子康健，为谋叹福。我就是想让你夸夸我嘛。对了，你的《西域记》找的怎么样？哎呀，阿林他们天天帮着我一起找，把整个宫都翻遍了也没找到。师姐说，只怕是丢了也说不定。如果真的是这样，那恐怕就是天意了。不过不管怎样，我都要继续找下去。你也陪我一起找，好不好？好，大人，郑大人来访，快请。郑大人得了一幅字帖，让我去看看，你自己一个人先逛逛。嗯，知道了，你去会客吧，我自个儿到处看看。嗯。哎，这是哪里啊？哦，这是我们大人的书房，平常大人写字作画呀、啊，都在这里。真的、啊？嗯。那我进去随便找本书看看，你不用跟着我了。喂。嗯。哇，君子不器。他字写的可真好看，难怪老嫌我写的不好。不是说还有画吗？哪儿呢？嗯刘雪。呃，对了，周博士藏的《急救章》你看过没有？那可是史游的原作呀！哈，我是众意之极，只不过啊，周大人不肯割爱。哦，<笑>请，啊，请。阿叔，姐夫，我我不是。
是故意的，我。姐夫，姐夫。换热水试试。姐夫，我知道我错了，要不你把画给我，我去找阿玲阿秀他爹想办法。兰台经常有损毁的书，他一定有修补的办法的。够了，你还啰嗦什么？还不走？姐夫，我我走啊！什么事儿啊？佩花，你说我怎么这么蠢啊？本来一切都好好的，现在全被我弄砸了。哈你们也觉得没救了吗？那可是阿轩小姐留下的唯一一幅自画像，她看的比自己的眼珠子还贵重。说的是，就算天上的神仙来了，也没办法把弄污的油画恢复原样了。都怪我，都怪我，姑娘，哎，都怪我，都怪我，都怪我。好了好了，好了。啊。不会吧？哎呀，师傅，你怎么这么笨呢？就是啊，上回我表哥和我表嫂和离，就是因为表嫂把我姨娘留下来的唯一一样遗物给弄丢了。你们以后啊，千万别像我这样遇事慌乱，更不要遇到什么事情就得意忘形啊。嗯，师傅，魏少傅会不会一生气就不要你了呀？啊，不会吧？不过师傅你不用怕，你不是还有我舅舅吗？他肯定愿意娶你的。行了，有你们这么安慰人的吗？我看咱们大家还是一起想想办法，怎么让魏少府不那么生气吧。对啊，都想想办法。抱着他大腿一直哭，这种事情班师傅肯定做不来。嗯，要不然。装病吧，病了说不定他就心疼你了。这件事明明就是我的错，我哪敢再骗他呀？哎，要不然师傅，你就送给魏少傅一件他最喜欢的东西，将功折罪嘛。上次我把我爹的书给弄坏了，我就是当了自己的衣裳，给他换了方砚台。后来他就不生我气了。将功折罪。嗯。哎，阿玲，下午的操练帮我盯着点啊。你们不许偷懒啊！嗯，好。荒唐！这幅急救章是老夫多年的珍藏，多少人出上千金我都不换，凭什么送给你一个小丫头？我知道大人轻易不肯放手，可是这卷急救章对我来说真的非常重要。大人，你要是愿意割爱的话，我情愿用这幅字来跟你交换。这是我姑父家长辈曹喜曹先生亲书的《落水赋》，也是我好不容易才求来的。写急救章的史大人固然有名，可曹喜曹先生也不差呀。那也不成，还是请班女夫先回去吧。这幅急救章我是要留给我孙子开蒙的，就算是先帝亲书的字，我也不换。可这卷急救章对我来说真的非常重要，周大人，您看在杨大人的面子上帮个忙吧。周大人，嘿，你就奇了怪了，你要的东西我就得给你
，我不给你，你就下跪。难道说你想逼老夫就范吗？周大人，哼，我还告诉你了，老夫我不吃这一套。周大人，你误会了，我真的不是这个意思。你别拿杨大人的名次来激我，让我任你搓扁孽缘。哼，从客。安大人，请吧。Thank you.